இனிய தோழர்களே தோழியரே நான் உங்க சிப்லால இருந்து பேசுறேங்க இன்னைக்கு நாம ரொம்ப புதுமையான உள்ளன் நூல்ல ரொம்ப அழகான டிசைனை தச்ச பிளவுஸ்ல வச்சு பார்க்கலாம் இது முற்றிலும் புதுமையானது வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் இப்ப நம்ம தச்ச பிளவுஸ்ல வைக்க போறோன்றதுனால ஷோல்டர்ல இருந்து கழுத்தோட சென்டர் எடுத்து அங்க ஒரு அடையாளம் போட்டுக்கலாம் அந்த அடையாளத்தை வச்சு நாம ரெண்டு பக்கமும் நமக்கு தேவையான ஒரு டிசைனை வரைஞ்சிக்குவோம் இப்போ நான் அதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச்சுக்கு கிட்ட கழுத்தோட ஆழத்தில் ஒரு அடையாளம் வச்சுட்டு நெக்கோட ஒரு இன்ச்சு பக்கத்தில் இருந்து அப்படியே கீழே ஒரு கோடு மாதிரி கொண்டு வந்து நம்ம எப்பவும் போடுற ஒரு ரெகுலரான டிசைன் தான் ஆனால் இதில் வைக்க போகிற அந்த உள்ளன் த்ரெட்டில் தான் உங்களுக்கு ரொம்ப புதுசான டிசைனாக இருக்கும் இப்போ இதை நம்ம ரிங்கில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்போதுமே ரிங்கில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது மெஷினில் வைக்கும் பொழுது தான் அவுட்டர் ரிங்கை கீழே வைக்கணும் நம்ம கையில் செய்ய போகிறதா இருந்ததுன்னா முதல்ல உள் ரிங்கை வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம தைக்க போகிற துணியை வச்சு அதுக்கு மேலே தான் அவுட்டர் ரிங்கை போட்டு நல்ல டைட்டாக இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம செய்ய போகிற டிசைனுக்கு தேவையான ரெண்டு பக்கமும் சமமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு லேஸ் எடுத்திருக்கேன் இது எந்த அகலத்தில் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ரொம்பவே அகலம் அதிகமாக இருக்கும்பொழுது அதனுடைய அழகு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இப்போ நம்ம இதை வந்து ரொம்ப முழுக்கவுமே எடுத்துக்காமல் நம்ம வரைஞ்சிருக்கிற அந்த நெக்குக்கு எவ்வளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு இந்த லேஸை நம்ம அளந்து கட் பண்ணிக்கலாம் முன் கழுத்துக்கும் சேர்த்து வைக்கிறதா இருந்தால் அதுக்கும் தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க இப்போ அந்த லேஸை மட்டுமே வச்சு நம்ம பின்னும் பொழுது உள்ள நூல் சுருங்கும் இல்லையா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு டேப்பு நம்ம டேப் கூட பின்னுறது எல்லா அட்டை பெட்டியில் எல்லாமே கட்டி வரக்கூடிய இந்த மாதிரி டேப்பு இந்த டேப்பு இருந்ததுன்னா அதை எடுத்துக்கோங்க அதை ரெண்டாக கட் பண்ணி நான் வச்சுருக்கேன் அது கிடைக்கலைன்னா நீங்கள் ஒயரும் எடுத்துக்கலாம் அல்லது ஐஸ்கிரீம் குச்சி பட்டையாக இருக்கும் இல்லையா அந்த ஐஸ்கிரீம் குச்சி கூட இதுக்கு போதும் ஏன்னா நம்ம அதை வச்சு பின்ன போகிறதில்ல அது சும்மா ஒரு சப்போர்ட்டுக்காகத்தான் நம்ம வைக்க போகிறோம் ஏன்னா த்ரெட்டு வந்து சுருங்காமல் இருக்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் இப்போ நான் ஒரு எட்டு மீட்டர் அளவுக்கு இந்த உள்ளன் நூலை எடுத்திருக்கேன் அதாவது ரெண்டு எட்டு மீட்டர் ரெண்டு பக்கமும் நமக்கு மாற்றி மாற்றி பின்ன போகிறோம் அதுக்காக எட்டு எட்டு மீட்டர் எடுத்திருக்கேன் அந்த ரெண்டு ஜாயிண்ட்லையும் நாம் இந்த லேஸுடைய முதல் முனையில் வச்சு அதை நல்லா ஸ்டிச் பண்ணி விட்டுடலாம் கையிலேயே இப்போ இதை பின்னும் பொழுது பூ கட்டுற மாதிரியே தான் அப்படியே ஒரு ரோல் பண்ணி நமக்கு மேலே அந்த த்ரெட்டோட அந்த எண்டு தெரியணும் நம்ம போடுற அந்த த்ரெட்டோட எண்டு தெரியணும் உங்களுக்கு அந்த நுனியை நல்லா சுருட்டி வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நுனியை நல்லா சுருட்டி வச்சுக்கிட்டே போடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி அந்த லூப்பை போட்டு அந்த லூப்பை நம்ம இந்த டேப் கையில் பிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா பின்னாடியே நமக்கு அந்த லேஸும் இருக்குது லேஸை விட்டுட்டு டேப்பில் மட்டும் எப்பவும் போடக்கூடாது ஏன்னா நம்ம டேப்பை உருவிட போகிறோம் உருவின பிறகு நமக்கு அந்த லேஸில் தான் நம்ம போடுற டிசைன் நிற்கும் இப்போ இது இந்த பக்கம் அதே மாதிரியே ஒரு லூப்பை பண்ணி நம்ம அது உள்ளே மாட்டி இழுக்கிறோம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது தான் நீங்கள் ரெண்டு ரெண்டு பக்கமும் மாற்றி மாற்றி போட போகிறீங்க கொஞ்சம் தொலைவு போட்ட பிறகு அந்த டேப்பை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம நகர்த்தி விட்டுக்கலாம் நகர்த்தி நகர்த்தி விட்டுக்கிட்டே வரும்பொழுது உங்களுக்கு மொத்தமாக அந்த லேஸில் தான் நம்ம போடுற டிசைன் இருக்கும் இப்போ அந்த லூப் வந்து நம் அப்படியே ஒரு ரவுண்டாக ஒரு லூப் மாதிரி போட்டு அந்த டேப்பு வழியாக அப்படியே மாட்டி லேஸோடு சேர்த்து போட்டு போட்டு எழுக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த சைடில் போடும்பொழுது இந்த பக்கத்துக்கு 
இழுக்கிற மாதிரி நம்ம அந்த லூப்பை இழுத்துக்கிறோம் அந்த எண்டு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப எட்டு மீட்டருங்கிறதால ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கும்னு நினைக்க வேண்டாம் அது த்ரெட்டுங்கிறதுனால நம்ம சுருட்டியே வச்சுக்கலாம் தேவையான போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிலீஸ் பண்ணி நம்ம பின்ன பின்ன கிட்ட நெருங்கும் பொழுது அப்போ அந்த நேரம் லூஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இதே மாதிரியே அழகாக நங் நீங்கள் அதாவது இந்த கையில் ஒரு தடவை போடுங்க அந்த கையில் ஒரு தடவை போடுங்க இது வந்து ஒயர் கூடையில் முறுக்கு ஹேண்டில்னு நான் போட்டது தான் அதையே வந்து நம்ம உள்ளன் நூலில் வச்சு ப்ளவுஸில் டிசைன் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஐடியா செஞ்சுருக்கேன் ரொம்பவே பிரமாதமாக வந்தது அதை தச்சு முடித்த பிறகு ப்ளவுஸ்லேருந்து அப்படியே எழும்பின மாதிரி ஒரு த்ரீ டி டிசைனாக ரொம்ப அழகாக இருந்தது இப்போ இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் நம்ம போட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் அவ்வளவுதான் நம்ம இதில் வேறு எதுவுமே வந்து பெரிய கஷ்டமான வேலைலாம் இல்லை இப்போ கொஞ்சம் தொலைவு பின்னின பிறகு நம்ம அந்த டேப்பை கீழே இருந்து கொஞ்சம் அழுத்தம் கொடுத்து மேலே இழுத்தோம்னா வந்துடும் ரொம்ப முழுக்கவுமே இழுக்காமல் கொஞ்சம் அந்த துண் நம்ம தைக்கிற அந்த உள்ளன் த்ரெட்டில் அது கொஞ்சம் பிடிச்ச மாதிரி இருந்துக்கிட்டே வந்ததுன்னா நமக்கு நழுவாமல் இருக்கும் ரொம்பவே வேகமாகவும் நம்ம பின்னிடலாம் ஆனால் ஒயர் கூடையில் முறுக்கு ஹேண்டில் போடும் பொழுது ஒரே ஒரு த்ரெட்டை வச்சு தான் போடுவோம் இது வந்து ரெண்டு பக்கமும் போடுறதுனால இன்னமும் ரொம்ப அழகாக இருக்குது இப்போ பார்த்த வரைக்குமே உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப ஈஸியான பின்னல் தான் அதுக்குள்ளேயே இவ்வளோ தொலைவு வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ அந்த டேப்பை லேசன் அழுத்தம் கொடுத்து அப்படி மேல் நோக்கி இழுத்து ஆனால் முழுக்கவுமே இழுத்துட்டோம்னாலும் வந்துடும் ஆனால் வந்துட்டாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை திரும்பவும் நீங்கள் அந்த கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு நூல் அளவுக்கு அந்த எட்ஜில் அதை சொருகி விட்டுட்டு ரொம்ப ஈஸியாக போடலாம் முன்னாடி டேப் இருந்தாலும் பரவாயில்ல பின்பக்கம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம இஷ்டம்தான் எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம் நம்ம ஒரு அளவுன்னு அளந்து வச்சு இந்த லேஸை வந்து நம்ம தேவையான அளவு அளந்தோம் இல்லையா அதனால் ரொம்பவே ஈஸியாக அந்த எட்ஜு வரைக்கும் வேகமாக நம்மளால் பு பின்னிட முடியும் ரொம்ப கஷ்டமான பின்னல் இல்லை இல்லையா அது அதனால் இப்போ இந்த கையிலையும் அந்த கையிலையும் நம்ம மாற்றி மாற்றி ஒரு லூப் மாதிரி போட்டு போட்டு பின்னினோம் இல்லையா இப்போது உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இல்லைன்னா இப்படி கூட நீங்கள் போட்டு பின்னலாம் அதாவது இன்னொரு பின்னலை பாருங்கள் எப்படி பின்னுறேன்னு இப்போ அதை இந்த பக்கம் அந்த எட்ஜை ரைட் சைடு போட்டு அதுக்கு நடுவில் ஒரு லூப் மாதிரி வருது இல்லையா அதுக்குள்ளே அந்த எண்டு பார்ட்டை இழுத்தோம்னா சேம் நம்ம இப்போ முன்னாடி போட்டோம் இல்லையா அதே தான் இப்படியும் போடலாம் ஆனால் எனக்கு வந்து அது ரொம்ப ஈஸியாக தெரிஞ்சது ஏன்னா லூப்பை நம்ம கையிலே ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் போட்டு போட்டு டக் டக்குன்னு இழுக்கும் பொழுது ரொம்ப ஸ்பீடாக அந்த வேலை முடிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு எது கைவாக வருதோ அதை நீங்கள் செய்யலாம் ரொம்ப அழகான இந்த பின்னல் இடையில் உங்களுக்கு அந்த த்ரெட்டு கொஞ்சம் நகர்ந்தால் கூட உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கோல்டன் லேஸ் தான் தெரியுமே தவிர எதுவுமே உங்களுக்கு அது நல்லா இல்லாமே இருக்காது ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு அழகாகவே இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி முழுக்க நமக்கு தேவையான அந்த லேஸோட எண்டு வரைக்கும் பின்னிட்ட பிறகு நல்லா அந்த முனையில் ரெண்டு முடிச்சு நல்லா போட்டு டைட் பண்ணிக்கோங்க டைட் பண்ணி அந்த தேவையில்லாத பார்ட்டை நம்ம கட் பண்ணி போட்டுட்டு இப்போ அந்த டேப்பை உருவி எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு இப்போ அந்த எட்ஜும் வந்து நமக்கு நகராமல் இருக்கணும் இல்லையா அந்த லேஸ்லேயே நம்ம பொருத்தமான அதே நிறத்தில் நூலை வச்சு நம்ம தச்சிக்கலாம் அப்போ அது கொஞ்சம் நகராமல் இருக்கும் இப்போ நம்ம வரைஞ்சி வச்சுருக்கிற அந்த ப்ளவுஸோட டிசைனுக்கு தகுந்த மாதிரி இதை பொருத்தமாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நம்ம நடு பாகத்தில் மட்டுமே அந்த த்ரெட்டுலேயே நம்ம தைக்கிறோம் அதே கலரில் த்ரெட்டு வச்சு தைக்கிறோம் ஆனால் மேலே நிறைய அந்த ஸ்டிச்சோட அளவு மேலே வராமல் கீழே ஸ்டிச்சோட அளவு பெருசாக வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ அந்த மாதிரி பண்ணும்பொழுது 
ரொம்பவே உங்களுக்கு அந்த அது வந்து ப்ளவுஸ்லேயே அப்படியே நம்ம வச்சு பின்னின மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை கொடுக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி நடுவு பாகத்தில் நம்ம தைச்ச பிறகு ரெண்டு எட்ஜஸும் உங்களுக்கு பிளெயினாக இருக்கும் இல்லையா அது வந்து ரொம்பவே பிடிமானம் இல்லாமல் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறத நம்ம ரெண்டு பக்கமுமே சின்ன சின்ன கோல்டன் பீட்ஸை வச்சு அழகாக ஹெம்மிங் மாதிரி வச்சு தைச்சிருங்க குட்டி குட்டி பீட்ஸ் வச்சு நம்ம ஹெம்மிங் பண்ணுவோம் இல்லையா சேம் அந்த டைப்லேயே அதை வச்சுட்டு நம்ம அந்த எட்ஜிலேயே நம்ம போட்டிருக்கிற அந்த உள்ளன் த்ரெட்டை அப்படியே கோர்த்த மாதிரி எடுத்து பின்னிக்கிட்டே வரும்பொழுது இன்னமும் அதனுடைய அழகு ரொம்பவே அழகாக அதிகமாகவே தெரியுது வீடியோவில் பார்க்குறத விட நேரில் பார்க்கும்பொழுது ரொம்பவே அழகாக இருந்தது எனக்கு பொருத்தமாக அந்த க்ரீன் சாரீக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த உள்ளன் த்ரெட்டும் கிடைச்சிது சரியாக அதுக்கு பொருத்தமாக ரொம்ப கிராண்டான ஒரு டிசைனாக இதை நான் தைச்சிட்டேன் ரெண்டு எட்ஜிலுமே நம்ம இந்த மாதிரியே தைச்சிக்கலாம் பார்த்தீங்களா ரொம்ப ரொம்ப அழகான சாரீக்கு பொருத்தமான ப்ளவுஸாக இதை ரெடி பண்ணிட்டோம் த்ரீ டி டிசைனாக ரொம்ப அழகாக இருக்குது நீங்களும் முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் நிச்சயமாக இது ரொம்ப ஈஸியான டிசைனாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வெள்ளை கண் எடுத்துனீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்